ഹലോ യെസ് വെൽക്കം ടു മൈ സാൻമി ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ന്യൂമറിക്കൽ നോക്കാം നമ്മുടെ കോൺഗ്രൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കലാണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഡി ആൻഡ് ബി സി ആർ ഈക്വൽ പെർപ്പെറ്റിക്കുലേഴ്സ് ടു എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഷോ ദാറ്റ് സി ഡി ബൈസെക്സ് എ ബി അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഈക്വൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ബി സിയും എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന ലൈനിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ബി സിയും എ ഡി അത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഈക്വലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ തന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തുവാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സി ബൈസെക്സ് എ ബി ഡി സി ബൈസെക്സ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇതും ഇതും ഈക്വലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈക്വലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നമുക്ക് ഇതിനും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആവുന്നത് ഓ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇതിന് ഇതിനോട് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവർ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതും ഈക്വലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത് കോൺഗ്രൻസി റൂളിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രൻറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ബി ഈക്വൽസ് ഒ എ ആവും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒ ബി ഈക്വൽസ് ഒ എ ആവും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായി ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒന്നാണ് സി ഡി ബൈസെക്സ് എ ബി അല്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമുക്ക് കോൺക്രൻറ്റ് ആവുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ സൈഡ് ഈക്വൽ ആയി ഓക്കെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി ആംഗിള് ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ഈക്വൽ ആവണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡും കൂടെ ഈക്വൽ പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ഈക്വൽ ആവാനായിട്ട് ഏത് ആംഗിൾ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇതും ഇതും നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് വി ഓസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അത് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തീറുണ്ട് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പം എന്തായി എ ആംഗിൾ എ അടുത്ത ആംഗിൾ സൈഡ് എ എ എസ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ എ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺക്രൻ്റ് ആയി ഈ ഒ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൻ്റ് ആയി കോൺക്രൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നാണ് ഒ ബി ഈക്വൽസ് ഒ എ ദർ ഫോർ ഡി സി ബൈ സെക്സ് എ ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതുക ബി സി ഈക്വൽസ് ബി സി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എ ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓക്കെ ആൻഡ് അടുത്ത എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എഴുതി ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ എയും ഇനി ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ആംഗിൾ ഡി ഒ എ ആംഗിൾ ഡി ഒ എ ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി ആംഗിൾ സി ഒ ബി ആംഗിൾ ഡി ഒ എ ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈ ആംഗിൾ സൈഡ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി കോൺക്രൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ഡി അത് രണ്ടും കോൺക്രൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എവരി തിങ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം ഒ ബി ഈക്വൽസ് ഒ എ ഇത്
മനസ്സിലായല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലൂവിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബൈസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒ ബി ഇക്കൽ സോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം